。人类历史上有许多振古烁今的天才，由于他们的思想或智慧远超同代，连现代人看来都觉得不可思议，于是经常用神或者穿越者来表达自己对他们的崇拜。似乎不是天神下凡或者穿越者，绝对干不出这么不可思议的事情。这一集视频开始之前，大家可以先在公屏上打出你心目中疑似穿越者名单。在我们中国，有很多很多这种振古烁今、不可思议天才。今天我们着重来讲一讲被称为“华夏第一项”的管仲。管仲有多牛呢？我们先看看其他大佬的评价：孔子尊他为圣人。诸葛亮视其为偶像，梁启超更是评价管仲为中国之最大政治家、学术思想界的巨子。他所开创的齐法家操作有多前瞻呢？很多理论即使放在今天，依旧能够引领时代风骚。比如我们所熟知的“以人为本，依法治国，十年树木，百年树人，苍廪实则之礼节，衣食足则之荣辱”等，都是管仲的原创。下面，我们就以拼多多推出的第四季“多多读书月”活动中。《上兵伐谋·管仲传》这本书里的内容，讲一讲他的那些不可思议的操作。我们都知道，小白虽是春秋五霸之首，但他的个人素养也有问题，不但贪吃、好色、贪玩，而且还有点怂。当他当上了国君，第一次和管仲面基的时候，求教的并不是富国强兵之法，而是如何能够保住自己的位置。其实小白有这种想法也能理解，初登君位，他有点不自信，怕被人搞。只是有点太直肠子了，把最心底的话都说了出来。管仲告诉他：“当霸主，当了霸主，你的位置就稳；不当霸主，你的位置就不稳。”小白有点懵，不好意思地说：“俺哪敢当霸主呢？俺只想保住自己的位置。”管仲无奈，摇了摇头：“那我走。”齐桓公赶紧拦住管仲，向他承认错误，恳求其辅佐自己当霸主。从这件事，我们就能看出来，管仲对人性拿捏入木三分。国君怂，害怕自己的位置坐不稳，管仲就让他立职当霸主。只有把头抬起来往上看，才不会因为俯视下方而恐高，害怕自己掉下去。当然，管仲不可能只是玩心理疗法，他有一套切实可行的方案帮助国君巩固地位，那便是在土地控制权上做文章，实现绝对控股和加盟店连锁。春秋时代。国君和卿大夫共天下，这个模式类似于企业承包，一开始还好，慢慢的连人带地都管不了了，各自为政。三家分晋，还有鲁国的三环之乱，都是这个病根。管仲创新性的给齐国国都设计了一套塔形结构的管理模式，即每五家为一鬼，十鬼为一里，四里为一连，十连为一乡。整个齐国的国都可以分为二十一个乡，这里面国君亲自管理十一个乡，剩下的十个乡由两个卿大夫管理。如此操作，类似于我们现代企业中董事长的绝对控股权。那时候的诸侯国都是国以制，也就是国都和农村的差异。最本质的区别还在于，国人有军队，而野人没军队。卿大夫们的封地大部分都在农村，所以国君在国都的军事优势也可以延伸到乡下。掌握了控股权后，管仲便开始用加盟连锁的方式瓦解卿大夫们的实权。我们现代人开加盟连锁店，店主投资后享有收益权，但得按照连锁机构的要求经营，或者是连锁机构直接经营。装修怎么弄呢？商品怎么管？广告怎么打？活动怎么搞？人员怎么招？这些全都是连锁机构说了算。可为什么还有人愿意加盟呢？省心呗，还赚得多。统一管理，大大降低运营成本和事错内耗。管仲的操作是一个道理，他保留卿大夫们的既得利益，也就是封地上的收益权不变，你的还是你的。但大夫们的封地必须接受国家的统一管理，各级管理都由国家委派，行政结构也要按照国家的规范设立。可能有的同学会问，凭啥大夫们都听你的？这主要是由于 N V 两个方面，小白管理是一个乡，实力增强了，这是 V 的方面。更重要的是，管仲管理水平高，运营产出大。统一管理后，大夫们的获益也更多了，还不用费心，自然心态也就和连锁店主们一样了。这样一来，管仲直接把大夫们的封地从实力变成了待遇，从根源上杜绝了内乱的可能，巩固了国君小白的位置。但如果你认为管仲这番操作目的仅限于此的话，那就太小看他了。管仲最大的特点就是喜欢玩一件恩屌。他把国都划分成二十一个乡，可并非简单的地域划分，而是按照市、农、工商的不同身份进行四业定居。四业定居后，还实行职业世袭制，成分祖祖辈辈都不能变。我们都知道，古人讲究重农以商
。朱朝认为商朝之所以灭亡，就是因为注重工商业而轻视了农业，才动摇了国本。然而，士农工商这四个职业在管仲管理的齐国一律平等，没有高低贵贱之分。他通过国家宏观调控，减少不同职业的贫富差距，以实现社会和谐、行业稳定。如此操作，直接巩固夯实了国家的全产业链布局，避免出现被其他国家经济绑架的情况。另外，这样把二十一个乡划分开，类似于将国都器官化，大大提高了乡与乡之间的依赖度，减少了卿大夫另起炉灶的可能。比如农乡，平时耕种，战时打仗，为国家提供兵员，打破了原来大夫们养兵的模式。而农夫们在一起，也可以相互交流农业种植经验以及打仗的招式心得。工商乡这一点就体现得更为显著了。大家都是手工业者，彼此取长补短，可以实现良性竞争，快速地完成产业升级。而世袭制又斩断了人们见异思迁的可能，大大有利于科技树的传承和发展。至于世乡，这些人本身就是官吏，他们的孩子以后也是官吏的主要来源。通过相互学习，共同进步，使得整个国家的管理水平越来越高。管仲通过社会结构方面的良性调整，让齐国快速走向稳定和繁荣，但这并不是他的核心战斗力。管仲真正厉害的地方在于他以民为天的思想。初看“以民为天”这概念，可能大家觉得这是一个伟人的道德情怀，类似于孟子的“民为贵，社稷次之，君为轻”。但实际上，法儒两家有着本质的不同。管仲是一个高度理性化的人，他是玩逻辑的。不走儒家的感性化路线，一个国家只有让老百姓过得舒服了、有奔头了，他们才愿意多生孩子，外国百姓也愿意来齐国移民。而人口增多了，国家的综合实力自然也就强了。所以，管仲的以民为天，事先通过实现百姓的幸福、增加人口，进而提高国家的综合实力。那么，他具体是怎么操作的呢？首先，管仲改井田制为均田制，并且创新地提出了按照土地具体情况纳税的先例。所谓井田制，就是以井字把地给分开，中间的一块是国君和大夫们的公田，周围一圈是老百姓的私田，百姓们的私田所得当然归自己，然后一起给公家种田，所得归权贵所有。但现实的情况是，农忙的时候，老百姓自家都顾不上，哪有心思打理公田？公田里也是杂草丛生，国家收入越来越差。并且井字看起来各块都差不多，实际上中间那部分公田的面积超级大，比例严重失调，这就造成了资源的严重浪费。百姓们也由于土地太少，根本吃不饱，陷入了恶性循环中。管仲把中间那部分公田按照每家人口数量分给老百姓，规定所有权是国家，使用权是百姓，然后通过收成比例来收租，大大提高了人们的劳动积极性。并且这个划分每隔十年还要重新再调整一次，谁家的人口多就可以多分，谁家的人口少了就少分。这样一来，百姓们造人的欲望也被大大的刺激了，这叫均地分立。除此以外，管仲通过挖地取水来勘测每一块地的旱涝程度，从而制定相应的税率。过旱和过涝都要降低税收比例，这叫向地催征，做到了真正公平公正。我们说一个社会，光有公平是不够的，还要有正义和爱。均地分立和向地催征虽然提高了人们的劳动积极性，但社会上还是有很多没有劳动能力的老弱病残，给他们土地也没用，谁又来保证他们的生活呢？所以，管仲在当了国相不到四十天的时间里，就连着五次提出实施“九会之教”，即给九种弱势群体提供社会福利保障，比如孤寡老人、孤儿、残疾、久病不愈的人、赤贫等等，还设置了大量的长媒官员，解决青年人的光棍问题。这些社会保障制度在我们今天看来很正常，但在两千七百年前的春秋时代，绝对是闪瞎列国君王们的骚操作。在当时的意识形态中，整个国家土地都是国君的，让老百姓在自己的土地上生活已经是天高地厚之恩了，更不用说把他们照顾得那么到位。所以，齐国也就成了当时最文明、最幸福、最有吸引力的国家，对其他国家的百姓产生了强大的吸引力，纷纷移民过来。除了土地改革、完善社会福利制度外，管仲以民为天的思想还包括关山海的策略。所谓关山海，即把铁和盐的生产和销售统一化归国家所有。当时时，私盐和私制铁器的品质不一，价格不等，甚至不同地区之间的价格能相差上百倍。管仲实行国家盐铁专卖，保证了盐铁的质量符合国标，而且稳定了市场，反而让老百姓的生活成本大大降低了。同时，也让国家的收入源源不断，并且通过招商引资、调整汇率、扩大出口，进一步的充盈了国库。如此操作，不用加税招人嫌，反而收入更多。
。后世的王朝也纷纷学习管仲的关山海策略，实行掩体国营专卖，但效果都不佳。比如西汉的桑弘羊，还有北宋的王安石变法。最根本的原因在于，管仲赚来了钱，并不是都给国君，而是将大头反哺用在了完善社会福利制度，还有提高老百姓的生活质量上。比如农耕社会，春天是最容易闹饥荒的。管仲就用极低的利息放贷款给活不下去的老百姓，让他们购买种子和粮食，度过难关。如此合理的用钱，不但激活了劳动力，鼓励了生产，还给国家增加了一定的收入，同时也避免了高利贷的产生。所以，管仲的反哺于民是一种良性循环的钱生钱。先让国家富起来，然后解决百姓的痛点，反过来进一步刺激国家越来越富，再深入解决百姓痛点，如此反复，好像滚雪球。吃相不难看，只赚有限的钱是一种大智慧，这才是真正的圣人之道。反观汉武帝时期的桑弘羊，还有北宋王安石变法的盐铁政策，政府缺钱，急于堵窟窿，吃相过于着急，完全背离了管仲以民为天的核心精髓。在内功修炼好后，管仲就开始帮小白称霸天下了。令人叹服的是，管仲征服天下的手段绝非蛮横的武力敲打。而是上兵伐谋，玩大数据，搞文化渗透，再结合经济战，直接干翻别国。现代人一提起斗争，总爱用孙武的名言“知己知彼，百战不殆”。实际上，这句话的原创精髓应该是管仲。孙武他们家本来姓田，祖先田完是当年管仲的手下，主管手工业。当时管仲就提出了一句名言：“遍知天下，审欲技术。意思是获取天下所有的数据，研究并应用。其实这和孙武的话是一个意思，不过孙武只强调军事，而管仲则是渗透进了政治、经济、文化、外交、司法等方方面面。他把整个齐国的地貌、水文、人口、年龄结构、性别比例、各类物品产出量、风俗习惯等方方面面都统计了起来，然后认真的分析。这些为货币发行、副业发展、利率调整以及供需关系、就业等都提供了有力的决策支持。没有统计做基础，决策就是空穴来风。管仲深谙此道，所以齐国的运营内耗极低，整个国家已经脱离了靠天吃饭的状态，而是生产与消耗、投入与产出、货币与贸易，全部纳入了灵活且系统的动态管控中。不但对齐国，管仲也通过大数据掌控了其他国家的一举一动。他派了八十个游士到其他国家，同官员和百姓们交往，赐予他们礼物，换取情报。这八十个游士的任务主要有两个：第一，搞文化渗透，宣扬齐国价值观，影响别国的民心士气，让他们向往齐国的月亮更圆，空气更甜，继而纷纷移民；第二，适当间谍套取情报，把别国的政治内幕、经济、人口、司法、官员品性、社会稳定度以及百姓的疾苦全部刺探回来。当然。别国的官员也不是傻子，很多数据都是机密，岂能给点礼物就泄露出去呢？以及管仲的骚操作在后面，那就是给其他国家的君主、关键人物还有名人们颁奖。只要他们做的事情符合齐国的普世价值观，就赐予重金和美誉。要知道，这可是国际大奖。齐国是超级大国，管仲和齐桓公有颇具名望。当时的名士们穿着齐国奖赏的锦袍，领着齐贝尔文学奖、齐贝尔经济学奖、齐贝尔和平奖，纷纷站出来替齐国说话。更有甚者，别国官员们主动联系管仲派出的游士，提供大数据，大讲朝廷内情，希望能够获奖。这也就造成了天下，但凡有能力的人，要么去了齐国，要么身在他国，心却向往齐国。当这些基础都打好了，管仲就可以收拾小白看着不爽的国家了。比如小白看来国不爽。管仲就让官员们到齐来边境的山上开矿铸币，铸币需要烧木材，于是就近采购来国的新柴。来国百姓见有利可图，纷纷放弃了农业，上山砍柴。过了两年，管仲突然下令停止在齐来边境铸币。这一下子，来国的新柴卖不出去，粮食却暴涨为齐国的三十七倍。来国百姓活不下去，于是很快百分之七十的人口都移民归顺了齐国。类似的方法，管仲也收拾过鲁国，可谓屡试不爽。正是因为管仲对其他国家的情况了如指掌，而且深修内功，完善产业链布局，才能让齐国永远的立于不败之地。以前知道管仲牛，但不知道他这么牛。自从我趁着拼多多推出多多读书月活动后，性价比超高的购买了一本《上兵伐谋管仲传》后，才对管子的厉害之处有了深刻的认识。实际上，
。管仲牛的地方还有很多，比如专门解决痛点问题的轻重之术、洞悉人性的施人术，以及选拔人才的停疗之法，以及在柱国间纵横捭阖的手段。这些内容大家都可以在《上兵伐谋管仲传》中看到。实际上，管仲的年代正是古代人类思想爆发的轴心时期。中国有诸子百家，同时期西方古希腊也有大量的哲学家，如亚里士多德、柏拉图等。大家在多多读书音乐活动专场页面也可以看到柏拉图写的《理想国》，强烈推荐大家也看看这本书，在领略东方智慧的同时，也了解一下西方哲人的伟大思想。另外还有《理想国》关其讲述秦法内容的《喜》，一个秦吏和他的世界。以及《漫长的余生》、一个北魏宫女和她的时代等佳作，都是不可多得的好书。多多读书月是拼多多发起的一项大型正版图书补贴计划。本次联合国内上百家主流出版社、图书出版公司，又一次推出专项活动。大家打开拼多多，搜索“多多读书月”，即可直达活动页面，看到以上介绍的这些专项补贴书目。活动从八月二十四日持续到九月二十四日，书都是正版的、平价的。而且还有百亿补贴的加持，让这些正版的好书更具性价比。另外，读书月活动中的书籍都以经典人文社科类为主，网红书较少。这个机会不容错过，让我们一起放慢脚步，回归书籍，享受徜徉书海的乐趣，润泽心灵。